Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe kaartlegging. En in deze kaartlegging ga ik het met jullie hebben over waar je jezelf nu het beste op kunt focussen in de persoonlijke ontwikkeling in jezelf. Dus eigenlijk, waar mag ik me nu op focussen als ik mezelf verder wil ontwikkelen? En hoe het werkt is weer heel simpel. Je kiest een kaartstapel. 1, 2, 3 of 4. 1, 2, 3 of 4. Gewoon puur op gevoel. Welke jou nu het meeste aantrekt. En ik ga zo meteen de kaartstapel bespreken. Ik ga er een kaartlegging over maken op basis van die vraag die we net genoemd hebben. En als het met jou resoneert, dan is het een hele mooie boodschap. En het kan natuurlijk ook zijn dat het niet met je resoneert. Laat het dan alsjeblieft gewoon los. Dat is het niet voor nu. En hoort het gewoon even niet bij jou vandaag. Ik vraag natuurlijk altijd ook gewoon, gewoon te respecteren dat ik dit doe. En dat anderen het leuk vinden als ik dit doe. Um, als het natuurlijk niet bij jou past. En dan vraag ik je om gewoon lekker weg te klikken. Je eigen ding te doen. Iets te doen wat wel bij jou past. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. En zo kunnen we samen er gewoon een hele mooie gemeenschap zo samen van maken. Dat gezegd hebben denk ik dat het gewoon leuk is om te gaan beginnen. Dus ik ga stapel 1 erbij pakken. Ik ga eens kijken wat daar de boodschap van is als vraag van waar mag ik mezelf nu op focussen in mijn persoonlijke ontwikkeling. Gevoeligheid. Moeten we even mee willen werken. Neem een besluit. En innerlijke rijkdom. Dat zijn de drie kaarten. Nou, het is natuurlijk gelijk heel erg duidelijk. Dit gaat over hooggevoelig zijn, over je sensitiviteit die jouw aandacht nu vraagt. En met name um, is hierin belangrijk het kiezen voor jezelf. Dat is heel erg duidelijk wat in deze kaart naar voren komt. Door je sensitiviteit heb jij de valkuil om te pleasen. Die heb je al langer en daar heb je waarschijnlijk ook wel heel goed aan gewerkt. Alleen op dit moment is deze valkuil weer meer naar voren gekomen... En is het belangrijk om daar dus weer aandacht aan te besteden en jezelf daar verder in te ontwikkelen. Hoe ver je ook al was, het mag dus nog iets meer. En hierin gaat het dus ook vooral om het besluit om voor jezelf te kiezen. Om bij jezelf uit te komen. Want wat het ook zegt is, je hebt heel veel talenten. Je hebt heel veel nieuwe ideeën, je hebt heel veel gaven. En op dit moment komen ze dus niet uit die innerlijke rijkdom die jij in je hebt. Al het moois wat jij in je hebt. Wordt nu voor een stuk of misschien wel helemaal geblokkeerd. Doordat je toch nog te veel met die ander bezig bent. Doordat je toch vaak je eigen behoeftes, de dingen waar jij zin in hebt en behoefte aan hebt, aan de kant zet. Om voor die ander te zorgen. Daardoor kom jij niet tot bloei zoals je tot bloei zou kunnen komen. Je remt jezelf hierdoor af. En dit heeft er ook mee te maken dat jij dus heel sensitief bent voor de pijn en belemmeringen van anderen. Je voelt dat misschien zelfs wel helemaal wanneer iemand niet lekker in zijn of haar vel zit. En dat is hartstikke liefdevol van je, maar dat is dus een punt waar je aan mag werken. Dat je mag loslaten wanneer je niet kunt helpen en je gaat focussen op wat je wel in je hebt. Zodat je daarmee ook juist de wereld een betere plek kunt maken... En eventueel zelfs anderen kunt helpen wanneer dat past bij jouw zielsdoel en zielsles. Wanneer dat past bij wat jij in je hebt. Want nu zit je niet alleen jezelf in een impasse. Je blokkeert ook de ander. Omdat je de ander helpt vanuit. Ik wil, ik wil niet dat jij pijn hebt in plaats van ik heb iets te geven. Dat is natuurlijk een andere vorm van mensen helpen. Een andere bron waaruit je mensen kunt helpen. En als je zegt van ik wil je helpen want ik voel wat je voelt. Dat is vaak een beklemmerende manier van helpen waar de ander niet altijd wat aan heeft of niet optimaal wat aan heeft. Het is niet erg om anderen te willen helpen, maar kijk vanuit welke bron je andere mensen helpt en of dat dus niet uit een eigen belemmering voortkomt. Daar ligt jouw focus, dat mag je onderzoeken. Um, daar heb jij heel veel moois uit te halen. Dus je sensitiviteit op het andere pleasen wat meer loslaten. Kiezen voor jezelf en überhaupt keuzes maken in het algemeen zodat je talent en alles wat je in je hebt verder kunt ontwikkelen. Want dat is nu wat aan de orde is. En um, misschien is het ook wel heel fijn om te experimenteren met een nieuwe hobby. Mooi. Dat is lekker duidelijk. Dan gaan we naar stapel 2. Welzijn. Dat wil ik laten zien. Welzijn. Zekerheid en luisteren. 
Welzijn, zekerheid en luisteren. Dit gaat erover, dit is een stukje mentaal. Dit gaat erover dat je ook afgeleid bent. Maar ja, dat is logisch, dat is altijd een punt waar aan te werken is. Maar vooral door wat je denkt dat je moet doen. In plaats van te onderzoeken wat je weet dat je wat goed voor je is. Dus um, je negeert je eigen gezonde verstand eigenlijk een stukje. Dat zeggen deze kaarten. En dat werkt eigenlijk in die zin niet. Het is ook zo dat je te graag door wilt. Dat je misschien zelfs wat ongeduldig bent. Of misschien zelfs wat perfectionistisch bent. En dat je daardoor jezelf de kans niet geeft om alles te onderzoeken en duidelijkheid voor jezelf te creëren. Wat deze kaartenlegging, namelijk deze kaartenzet ook zegt, is dat er dingen onduidelijk zijn. Dat je niet alle informatie op een rijtje hebt om de keuzes te maken die je goed doen voelen. Die goed zijn voor jou, die goed zijn voor jouw welzijn. En dan heb ik het ook echt over de aardse dingen. Dus financieel, in relaties, um, op je werk... Echt de praktische dingen, voeding waarschijnlijk ook. Daarin zit nu een stukje voor jou wat jouw aandacht vraagt. Waar je dus op mag focussen in je persoonlijke ontwikkeling. En het nodigt je ook uit om dingen weer even op een rijtje te zetten. Om dingen weer eens goed te onderzoeken. En ook daardoor te zien welke informatie er nog ontbreekt. Want er ontbreekt hier dus nog informatie heel erg duidelijk. En dat gaat ten koste van jouw welzijn. Dus het gaat hier ook over luisteren naar je gezonde verstand. Um, hierin is dus ook een valkuil. Je emoties de leiding laten nemen. En je emoties te volgen. Terwijl eigenlijk jezelf weet wat goed voor je is. Dat je weet welke keuzes je zou moeten maken. Om gelukkig en gezond te zijn. Maar dat angsten en emoties en hoop en verlangens. In een beklemmende zin van, het, van de woorden. Je in de weg staan. Je, 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 je houdt je misschien ook wel ergens aan vast. Waarvan je gewoon weet. Dat het eigenlijk niet goed voor je is. En dat je in een emotionele cirkel daardoor terecht komt. Die eigenlijk gewoon simpelweg tegen je aan het werken is. Denk bijvoorbeeld aan een relatie of een vriendschap in stand houden. Omdat je niet de rouw wilt hebben van die relatie verliezen. Van die persoon verliezen in die zin. Maar dat je gezonde verstand wel weet dat deze relatie, deze situatie niet goed voor je is. En dat je eigenlijk iedere keer weer pijn gedaan wordt. Maar dat je dan toch je gezonde verstand negeert om dan je emoties gerust te stellen. Dat is nu iets waar je op mag focussen. En dat wat daar dus in belangrijk is, is dat je alle informatie wat meer op een rijtje hebt staan. Zodat je de juiste keuzes kunt maken en voor je eigen welzijn kunt zorgen. Deze stapel geeft ook voor een stukje aan dat je waarschijnlijk een beetje afstevend op een burn-out. Omdat je dingen doet die misschien niet altijd goed voor je zijn en tegen beter weten in. En tegen je intuïtie waarschijnlijk ook in. Oppakt. Mooi. Stapel 3. Stapel 3 alweer. Duidelijke kaartleggingen houden we van. Koesteren. Verlichting. En omarm het nieuwe. Oké. Okay. Deze kaart, kaartenset gaat over veranderingen. Het nieuwe, koesteren, koesteren van waar je dankbaar voor bent. En je focus hierin mag dus ook eigenlijk als allereerst op koesteren liggen. Op dankbaar zijn voor waar je, wat je hebt, dankbaar zijn voor waar je van geniet. En dan niet dankbaar zijn waarvan je vindt en weet dat je er eigenlijk dankbaar voor zou moeten zijn. Nee, dankbaar zijn voor de dingen waar je ook daadwerkelijk dat gevoel van dankbaarheid voor hebt. Dus niet waarvan je vindt dat je het zou moeten hebben, nee, waar je het daadwerkelijk al voelt. Want vaak proberen we een beetje in te vullen van, goh, hier zou ik eigenlijk dankbaar voor moeten zijn. En tegelijkertijd voelen we het niet zo. En dat werkt dus niet. Dus voelen waar je voor dankbaar bent en dat omarmen, dat, dat koesteren, dat eigenlijk nog meer gebruiken in je leven, je dankbaarheid nog meer gebruiken in je leven als energiebron. En misschien stiekem toch nog wat bij stil te staan. En misschien ben je er wel tijdelijk mee gestopt bij het stilstaan waar je dankbaar voor bent. Dan zit die reminder dat je dat toch weer vaker mag doen. Omdat dat je helpt te groeien en tot bloei te komen. Wat zegt het ook? Hè? Dat koesteren, dat geeft een nieuwe energie. Dat geeft een nieuwe stap in jouw proces. In je ontwakingsproces, in je transformatieprocessen ook daadwerkelijk. Dat geeft die verlichting. En... Dit is ook nodig omdat je 
nieuwe dingen gaat meemaken. Het voelt hierbij niet als een negatief iets of als een, als een vervelend iets. Het voelt meer, er komen nieuwe dingen op je pad, er komen nieuwe uitnodigingen op je pad. Uh, je mag nieuwe dingen in jezelf ontwikkelen. En dat nieuwe omarmen is heel erg belangrijk, maar je mag het omarmen met dankbaarheid. Dankbaarheid dat je jezelf verder mag ontwikkelen. Dankbaarheid voor je nieuwe talenten, dankbaarheid voor je nieuwe kansen. En ook pak het misschien niet allemaal uit zoals je wilt en ook al is het soms heel erg lastig. Die dankbaarheid die brengt jou verder. Het dankbaar voor wat je hebt, het koesteren voor wat je hebt, het dankbaar zijn voor de nieuwe dingen die misschien al gaande zijn of die eraan gaan komen. Zodat je jezelf verder kunt transformeren, jezelf verder kunt, nog meer kunt worden, hè? jezelf nog verder kunt ontwikkelen. Dat is hier heel erg belangrijk en heel erg fijn. En ja, en hij, zo simpel is die. Dus ik ga hem ook niet ingewikkelder maken, want dit is wat het is. Dan gaan we alweer naar nieuwe, stapel nummer 4. Ze zijn echt lekker duidelijk zo. Stapel nummer 4. Kracht. Vier de verschillen. En afhankelijkheid. Oké. Okay. Dit gaat over het omarmen... Dat je niet met iedereen kunt verbinden. Dit gaat over een stukje alleen voelen. Een stukje zoeken naar verbinding met andere mensen op een gelijkwaardig niveau. Dus niet per se ze willen helpen. Maar je gewoon verbonden willen voelen. Er gewoon bij willen horen. Gewoon goede relaties willen hebben. En in die zin gaat deze stapel over een stukje innerlijke discussie. Of een innerlijke strijd die je misschien onbewust zelfs met jezelf voert. Aan de ene kant zit er namelijk de behoefte aan goedkeuring, aan een stukje afhankelijk verbonden met iemand te kunnen zijn. Hè, dat je het even niet zelf hoeft te doen. Aan de andere kant ben je bewust van de verschillen die je met iemand hebt. Dus dat je zo anders bent en dat daardoor kun je ook niet op die gezonde manier afhankelijk zijn. En dan hebben we ook nog je eigen kracht die ook nog iets wil. En daar mag je focus nu naartoe, want deze... Strijd in jezelf geeft een hoop onrust en maakt het je heel erg moeilijk. Dus waar dit nu over gaat, is dat je je bewust mag worden dat anders zijn dan iemand niet per se vervelend of slecht hoeft te zijn. Dat je juist die verschillen die je met iemand deelt kunt omarmen. En dat inderdaad dat je niet hetzelfde denkt en dat je inderdaad daardoor niet misschien die diepgang of dat zielscontact voelt met iemand... Maar dat die ander nog steeds een heel mooi mens is en dat jij nog steeds een heel mooi mens bent. En dat dat eigenlijk al een verbinding op zich is. Dat het samen willen zijn, de verbinding aan willen gaan, al een heel belangrijk iets is. Dus het is een stukje ook je beeld bijstellen wat verbonden zijn nou daadwerkelijk inhoudt. Dat jij misschien zoekt naar die bepaalde diepgang of juist misschien zelfs die oppervlakkigheid. Dat jij een bepaald beeld hebt van zo wil ik die verbinding hebben. En dat dat er niet is, dat creëert nu de afstand, dat creëert nu de kloof. En deze kaartlegging, deze kaartstapel zegt, laat dat eens los. En vier juist, wees juist dankbaar dat jullie anders zijn. En dat je daardoor ook met elkaar verbonden kunt zijn. En elkaar misschien juist heel, heel mooi aan kunt vullen. En dat heb je ook nodig om innerlijke kracht wakker te maken. Jij zit ook heel erg sterk verbonden met de nieuwe energie die er volgend jaar aankomt. Het, de energie die onze zielsdoel wakker gaat maken, ons innerlijk vuur aan gaat wakkeren. En die kracht bij jou die wordt ook al wakker. En juist daardoor voel je je nog eerder alleen, omdat je juist verder aan het ontwikkelen bent. Je voelt al van, hé, hey, ik groei weer heel erg. En als doe ik dit allemaal alleen en dat wil ik niet, want ik wil gewoon gezonde verbindingen met andere mensen hebben. En dat heb je ook als je dus niet invult hoe een gezonde verbinding eruit hoort te zien. Daar ligt je focus, dat je dat mag veranderen mag, optimaliseren en mag groeien voor jezelf. Dat gezegd hebbende is ook deze stapel klaar, want dit gaat gewoon helemaal goed. En hier ga ik hem dus ook afronden. En ik wens je ook voor nu een hele fijne dag toe.